France Maghreb 2. France Maghreb 2. Avec nous dans le LGF sur France Maghreb 2 avec Audrey Pronosti, journaliste avec Aminsa, élu local à la Courneuve et vice-président des élus de France avec Nicolas Janeter, adjoint au maire du 15e arrondissement, euh, porte-parole du groupe Changer Paris et euh, directeur des centristes. Alors on va parler de ce débat maintenant autour de la vidéosurveillance et de la reconnaissance spatiale euh, pour les Jeux Olympiques 2024. Nicolas, euh, est-ce que vraiment on introduit bien le sujet ou alors on passe non, à pas côté Non, pas tout à fait, pas tout à fait parce qu'il euh, ne s'agit pas tout à fait de reconnaissance faciale. Euh, le, le Gérard Damanin a demandé dans le projet de loi de faire appel à ce qu'on appelle des caméras augmentées. D'ailleurs, j'étais en réunion il y a 15 jours avec le préfet de police euh, Laurent Nunez et il avait effectivement confirmé qu'il euh, euh, souhaitait utiliser euh, les caméras augmentées. Les caméras augmentées, c'est en fait, euh, alors c'est utilisé effectivement par des euh, caméras de vidéoprotection et des drones et ça permet effectivement de détecter des mouvements de foule. Mais il n'y a pas tout à fait de reconnaissance faciale. Et ça permet en fait de détecter, et on l'utilise déjà un peu, enfin on ne l'utilise pas sous cette forme, mais Louis Carvé va nous l'expliquer, le, le sénateur, stade. mais, mais euh, euh, on détecte les mouvements de foule. Par exemple, on l'utilise pour les rixes. Quand on voit un mouvement de foule euh, euh, se déplacer, on estime qu'effectivement, il peut y avoir danger. Alors après, c'est tout le débat. Est-ce qu'on peut reconnaître facialement les gens C'est tout le débat. Et puis, l'autre débat qui interpelle beaucoup de gens, combien de temps ces vidéos sont gardées, effectivement, euh, en machine et et puis, troisième question, à la limite, euh, comment fait-on la différence entre quelqu'un à un moment qui sort un parapluie et quelqu'un qui sort un fusil Voilà, c'est les demander... trois questions principales qu'on oui. peut se poser et, et qui interrogent finalement euh, les Français. Mais en tout cas, et, et je pense que le sénateur va nous le confirmer, on ne parle pas tout à fait de reconnaissance faciale. Alors justement, bah on va l'accueillir puisqu'il est avec nous, euh, Monsieur Loïc Hervé, euh, secrétaire du Sénat, sénateur bien sûr, et membre de la CNIL. Bonsoir Monsieur Hervé. Bonsoir. Alors, est-ce que Nicolas, finalement, a bien réintroduit le, le sujet De quoi on parle exactement, M. Louis Kervé Alors, il n'y aura pas, à l'échelle des Jeux Olympiques de 2024, de reconnaissance faciale proprement dite. D'accord. Donc, c'est bien un dispositif faisant appel à des algorithmes pour détecter des comportements de foule sans faire appel à des traitements de données personnelles qui seront autorisés par la loi. La loi est actuellement devant le Sénat et elle ira ensuite à l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas de... Il y, a, il, y a, il y a un consensus assez large là-dessus. La CNIL a fait part de réserve, mais elle n'a elle elle pas du tout euh, bloqué ou interdit cette, cette, cette perspective-là. En revanche, la question de la reconnaissance sociale reste un sujet, euh, mais qui sera un sujet pour l'avenir et, et qui est, lui, euh, euh, qui emporte des considérations bien plus importantes en termes de de protection des libertés individuelles. Donc le débat que, que, que les Verts provoquent un peu, à ce qui d'ailleurs il a été provoqué au Sénat, mais en tout cas nous, à Paris ou ailleurs, les Verts montent au créneau en disant euh, finalement c'est de la, de la reconnaissance faciale et bien évidemment on est contre. Finalement non. non c'est un faux débat. Le, à aucun moment on ne, peut pas, on ne peut pas dire que ce soit le cas, vraiment. Faut, Je pense... euh, en toute honnêteté intellectuelle, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Oui, Amin. Oui, en fait, je pense qu'il y a confusion dans leur esprit, euh, ou peut-être volontairement ou involontairement. Bon, volontairement, la réalité, je pense, la réalité, connaissant les verts, volontairement. La oh, réalité, oh. c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas, euh, on n'a pas la base de données de toute façon pour pouvoir faire de la reconnaissance faciale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que enfin, déjà, si dans, faire, dans, dans la vidéoprotection sert déjà à résoudre un certain nombre d'enquêtes quand il y a des plaintes, quand ouais. il y a des poursuites, etc. Donc ça, pour le coup, ça ne change rien. Et la troisième chose, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, euh, Nicolas, c'est sur le, le, le fin, euh, combien de temps on garde les, les, les vidéos, ouais. etc. Il y a déjà des règles hein, qui existent euh, là-dessus. Euh, la manière dont on réquisitionne les images, qui peut les visionner, etc. Il y a déjà tout un tas de règles. La loi est déjà bien faite de ce côté-là. Et que l'on se dote de nouveaux outils pour permettre que euh, ces Jeux Olympiques euh, se déroulent dans le, dans, de, de la meilleure des façons, bah, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ah, oui, c'est plutôt une bonne chose. Euh, Loïc Harvey, est-ce que vous comprenez finalement cette polémique autour de ce débat qui n'a même pas lieu d'être finalement Parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même un événement qui va réunir euh, des milliers, voire des millions de personnes euh, sur notre territoire. C'est quand même un événement euh, important qu'on prépare depuis de nombreuses années. Euh, de mettre le paquet sur la sécurité, ça me paraît être une bonne chose, non la, la polémique n'a pas lieu d'être. En revanche, le débat parlementaire, il a toujours sa place. Et, et euh, moi, je me méfie toujours des euh, législations d'exception qui, euh, et c'est le vieux parlementaire élu au Sénat depuis oh, 9 ans qui vieux, vous le dit... Euh, T'as même pas on, 40 ans. On, on a, non, non, un vieux parlementaire. Ah, pas vieux, par l'expérience. Un vieil individu. Non, non, par ça fait la 9e année que je suis au Sénat. Et, 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 on, et on a toujours la tentation de se rendre compte que des lois, et le Covid nous l'a démontré, que des lois d'exception deviennent la loi euh, commune assez rapidement, par, souvent par facilité, parce qu'on s'est rendu compte que le dispositif fonctionnait. Et, et, et c'est aussi 
chez certains de mes collègues, alors pas du côté des écologistes, mais plus à droite que moi, qui pensent que on aurait, des, on aurait dû, à l'échelle de, de ces Jeux Olympiques, expérimenter grandeur nature à la reconnaissance faciale. Ça aurait été un terrain de jeu extraordinaire de d'essayer ça. Donc évidemment, moi, je ne pense pas ça du tout. Je pense exactement l'inverse. Et je pense qu'il faut être prudent. Non, il n'y a pas lieu d'avoir une polémique, mais il, faut, mais, mais il y a toujours lieu d'être vigilant quand il s'agit de, de renforcer la technologie. Donc ça veut dire aujourd'hui, très concrètement, que s'il y a des caméras de vue de protection, on utilise le drone. On aura des panneaux signalisant euh, que, effectivement, la, la, le, le fait de filmer euh, mmh. l'entrée d'un site olympique, ça c'est la première chose, c'est une première question. Deuxièmement, c'est, comme le disait Amine, est-ce que ces vidéos seront gardées dans le même cadre juridique que les vidéos protection actuellement euh, et c'est le cas Non, ce qui change, c'est le traitement. Ah. Les, les caméras actuelles, ou, ou les caméras, je pense à la commune de Saint-Denis en particulier, seront, euh, seront euh, installées, elles seront utilisées. Euh, il y aura les, pré, les, pré, les précautions habituelles de prêt d'information des, bah, des sportifs, des, des spectateurs, donc ça ne change pas. En revanche, ce qui va changer, c'est le traitement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer ces images dans des moulinettes et regarder... Si, par exemple, à tel endroit, il y a un sac, euh, un sac de sport qui a été oublié, euh, qui pourrait donner, euh, éventuellement contenir une bombe. Si, euh, à tel endroit, il y a un attroupement euh, euh, de personnes qui peut être euh, suspect, donner lieu à des... À, à, à des à, à, sous, sous, enfin, poser des problèmes d'ordre public, etc. Donc, voilà, voilà ce que va permettre là, cette nouvelle, cette nouvelle, euh, ce nouveau cadre juridique. Mais il n'y a pas de changement fondamental. D'ailleurs, euh, Nicolas Jeanneté parlait tout à l'heure de du préfet de police euh, Nunez, de, de, si on avait autorisé la reconnaissance faciale maintenant, on aurait eu énormément de mal à le mettre en place pour les Jeux Olympiques parce que on est finalement, euh, euh, c'est dans quelques mois seulement, donc ouais, le temps de mettre en place disais, la technologie, le, le fichier, puisque si vous voulez faire la reconnaissance faciale, il faut un fichier de base, il faut bien photographier les personnes que vous voulez voir, voir reconnaître, c'est pas, ça marche pas, euh, ça marche pas, euh, c'est pas aussi simple que ça, je veux dire. Mm. Euh, et donc, il aurait fallu construire un fichier spécifique avec des infractions spécifiques ou des suspicions spécifiques. Donc non, tout ça n'était pas possible. Mais, mais on est sûr que tout ça est bien réglementé On est sûr que les services de renseignement... Je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent se posent cette question. Est-ce que les services secrets, les renseignements, ne vont pas utiliser ces bandes euh, On est sûr que c'est bien encadré bah Écoutez, on, on, on est en tout cas euh, euh, échaudé par l'expérience de la couple... La, de, 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 de la, de, du coup du match euh, de Stade de France. Au Stade de France. Mmh. Bah oui, et donc, euh, se dire que des, certaines images ont été détruites, se dire que euh, euh, elles n'ont elles pas permettre, elles n'ont pas pu permettre en direct de, de suivre euh, ce qui se passait. Euh, je pense que ça a quand même permis aujourd'hui d'être plus précautionneux. Quant aux services euh, dits secrets, hein, euh, oui, oui, oui. de toute façon, eux, ils ont des moyens qui sont des moyens spécifiques et qui ne rentrent pas dans ce cadre de loi là. Souvent, les, les gens dans la rue nous demandent comment éviter que ces bandes se retrouvent sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que, de plus en plus, il euh, y, 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 y a une faille, quelque part, quand même, à un moment. Ah non, 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 il y, y a des fonctionnaires de police ou des fonctionnaires des collectivités locales ou des agents privés qui commettent des délits en, ouais, qui le font en, en enregistrant ouais. ces données-là et en les transmettant aux médias. Voilà, c'est ça. Non, il et... y a des gens qui commettent des, des, des infractions pénales. Mmh, mmh. Ah bon, alors en tout cas, merci de nous avoir euh, bien rassuré finalement hein, sur ce dispositif ah oui, euh, pour les Jeux Olympiques 2024. Monsieur Luc Carvet, je sais que vous êtes pressé, que vous avez un rendez-vous très vous important. Savez, vous savez, on a, on a oui. euh, euh, un, un, une année 2023, une année 2024 qui vont être extrêmement denses. Ah oui. En, euh, en manifestations et en événements en, en, en grandeur nature. Euh, on a la Coupe du monde de rugby, on oui, a les Jeux Olympiques, on oui. a le, la, la venue du pape à Marseille. Ah bon on a, Oui, on a. Euh, ah bon, on ne savait pas ça, tu nous l'apprends, Loïc. Il vient quand le pape, pas, quand le pape à Marseille en préparation pour l'année prochaine. Ah bon On a les. Loïc est très bien informé, hein, je peux vous confirmer. Hein. Oui. Et, et, et les débarquements de Provence. Oui. Donc, si vous voulez, on a énormément d'événements qu'on ouais. peut se produire dans notre pays. C'est normal qu'on fasse évoluer le cadre juridique pour permettre de, de juguler au mieux ces, ces situations-là, le... dans le respect des libertés individuelles et on ne s'étend pas voilà. des, des euh, apprentis sorciers en faisant pas n'importe quoi. Loïc Hervé, donc euh, vous me dites quoi là, que le pape va venir à Marseille, c'est ça Écoutez, ça a été dit par le ministre. 
au banc euh, des ministres dans la nuit au Sénat. Oui. Donc c'est pas ah, une, une grande première là. Et il viendrait euh, quand J'ai pas de date exclu à vous donner, mais le, le, le pape François devrait venir. Est-ce que France Maghreb 2 Donc les... le pape va venir à Marseille euh, pour 2024. Hein, c'est ce que vous nous dites, Monsieur le Oui, 23 ou 24. Donc ça veut dire, mais vous, indépendamment de, demain. de la joie personnelle que ça me procure oui. euh, et, et, et de, de l'événement qui est un événement rare. Hein, bah, si, euh, s'il est encore euh, debout le pape, hein, parce qu'il est fatigué en ce moment. C'est un. C'est un, c'est un événement qui demande des, des mesures de sécurité considérables. Ah bah oui, on s'en imagine bien en tout cas. Merci Alors. beaucoup Monsieur Loïc Hervé, Merci. c'est toujours un plaisir euh, à chaque fois de vous avoir au téléphone pour que vous puissiez... Euh, ah oui, il nous avait défendu pendant le temps du Covid, hein, souvenez-vous. Ah oui, ah oui, ah oui alors, pendant le cas du Covid, qu'est-ce qu'il était en colère Monsieur Loïc Hervé hein, Il était fâché, ah oui, hein, bah, il fâché rouge. Et, fina- hein. et, finalement, et finalement. Et il avait on raison. Tous, on a tous survécu, et, et Nicolas, j'avais raison en plus. Je sais, Évidemment. je sais, t'as toujours raison. <rire> ouais, un sénateur a toujours raison. <rire> Faut pas non, trop lui dire en tour. Hein. Hein. <rire> bon. euh, merci beaucoup en tout cas, monsieur Le Carbi. À très bientôt. Euh, à très je bientôt. rappelle que vous êtes membre de la CNIL et surtout sénateur et secrétaire du Sénat. Merci beaucoup. À très bientôt. Euh, bon, alors. Euh, on est rassuré finalement. Il ah oui, y, 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 y a des, su- des articles dans les journaux, tout le monde nous ouais, interpelle, ouais. tout le monde a peur, il dit ça y est, on va être filmé 24h sur 24 non, autour mais... des sites olympiques, on va nous... Ouais. Mais effectivement, il a raison. Pour faire de la reconnaissance faciale, il faut qu'on aussi, il y ait des fichiers. Alors, il y a effectivement les fichiers des données. On n'a pas la base des données. Mais oui. on a la, pa- la base de données. Donc, celui qui n'a rien à se reprocher, de toute façon, Quand peut on être assuré. Alors, on parle de reconnaissance faciale, on ne parle pas forcément des C'est un peu facile délinquants. de dire la personne qui n'a rien à se reprocher, on peut aussi ne pas vouloir rentrer dans ce genre de fichier parce qu'effectivement ça peut toucher oui, à nos libertés vas, parce que tu vas avec ton bah, amant ailleurs, parce que tu vas aller avec ton amant euh, euh, voir du, du ping pong ouais, par ailleurs c'est pas toi, pas d'accord Nicolas pardon, pardon, pardon excusez-moi excusez-moi <rire> ouais, par ailleurs ce qui est annoncé on le fait déjà par exemple et, et même pas avec des, des caméras de vidéo de protection il est arrivé que des caméras dans des stades qui servaient à filmer la rencontre euh, est servi à euh, identifier des fauteurs de troubles, des, des délinquants mais qui même, se trouvaient dans les tribunes. Même, même des, des non, caméras non, attends, personnelles. C'est utile. On, c'est utile on, fil, on filme avec son téléphone euh, la foule et finalement, on la met sur les réseaux ouais, sociaux je... et ensuite, effectivement, elle est traitée par, par la police. Alors après, d'un point de vue judiciaire, il y a ces d'autres considérations qui, qui rentrent en, non, en mais compte. C'est parce quand même on ne peut pas utiliser les images de, 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 de la manière dont on le souhaite. Mais moi, je vous le dis, d'expérience personnelle, euh, on s'est mis euh, très très tard à la vidéoprotection dans la ville où, où je suis élu et force est de constater que c'est un euh, c'est, une, c'est un véritable outil euh, le, le, la police nationale et la police municipale nous le dit tous les jours, ça a permis en tout cas de résoudre tout un tas de ça, de, de, ça permet de, aujourd'hui de, de... de résoudre des faits divers euh, notamment il y avait un, 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 un cracker, donc le crack qui avait vendu ouais. des, des, des doses de crack mortelles à des gens et on, ils ont réussi quand même grâce aux caméras de la RATP, de la ville de Paris, de la préfecture, de le suivre jusqu'à son domicile et ensuite, effectivement, d'aller le, d'aller le chercher. Non, Donc non, mais... c'est aujourd'hui important. Nous, on, on s'en sert aussi pour la détection de Rix. Et d'ailleurs, je déplore, j'en profite au passage, pour déplorer que le nouveau plan euh, de vidéoprotection de, de 2023-2026 de la maire de Paris ouais. soit très, 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 très faible. Bon. France Maghreb 2 France Maghreb 2